अधिक मास महात्म्य कथासार अध्याय सातवा सुदेव गौतम यांची कथा पोपटाचे पूर्ववृत्त वाल्मिकी दृढधन्व्याला म्हणाले श्रीहरी प्रसन्न झाला सुदेव ब्राह्मण व त्याची पत्नी हात जोडून उभे राहिले श्रीहरी म्हणाला तू फारच कठीण तपचर्या केली आहेस तुमची काय इच्छा आहे ती मला सांग सुदेवाने पुत्र संतती नाही म्हणून पुत्र द्यावा अशी विनंती केली पण हरी म्हणाला तुझ्या भाग्यात या जन्मी पुत्र नाही पुत्राशिवाय काहीही मागून घे ते ऐकून सुदेव ब्राह्मण मूर्छित पडला त्याची पत्नी त्याला शुद्धीवर आणू लागली ती म्हणाली अहो प्राणेश्वरा उठा जागे व्हा पुत्रप्राप्तीही पुढे दुःखदायीही होऊ शकते हे मी तुम्हाला आधीच सांगत होते दैवत नाही ते भगवंतही कसे देऊ शकेल त्या दोघांची निराश अवस्था पाहून विष्णूचं वाहन गुरुड भीत भीत म्हणाला भगवान स्वामी आपण ईश्वर आहात तरी खरेच काही करू शकणार नाही काय तुमच्या भक्ताचे एवढेसे कार्यही का होऊ नये मला या भ्रमणाची दया येते तुम्ही याला पुत्र दिला नाही तर यापुढे तुमची भक्ती कोण करेल तरी याची कामना पूर्ण करावी अशी माझी कळकळीची प्रार्थना आहे ध्रुव गजेंद्र प्रल्हाद यांना तुम्ही सहाय्य केलेत यावर विष्णू म्हणाले गरुडा तुला या विप्राची करुणा येत असेल तर याला तुझ्या अधिकारात एक पुत्र तू दे गरुडाला आनंद झाला तो सुदेवाला म्हणाला माझ्या पक्षीवंशातून एक पुत्र तुला मी देतो तुम्हाला पुत्र होईल असा मी आशीर्वाद देतो ते ऐकून तो ब्राह्मण व गौतमी घरी गेले काही दिवस गेल्यावर गौतमी गरोदर राहिली व तिला योग्य समी एक सुंदर पुत्र झाला सुदेवाने त्या प्रसंगी मोठा उत्सव केला अनेक दानी दिली ज्योतिष लोकांनी त्या मुलाचे नाव शुकदेव असे ठेवले हळूहळू तो पुत्र लाडात वाढू लागला तो आठ वर्षाचा झाला त्याची मुंज झाली गुरुजींनी त्याला गायत्री मंत्राचा उपदेश केला त्याचे तेज काही आगळेच होते तो शास्त्र व वेद अल्पावधीतच शिकला काही दिवसांनी त्या भ्रमणाकडे देवल मुनी आले व त्यांचे उत्तम आतिथ्य झाले कुशल वर्तमान विचारले गेले किशोर अवस्थेतील शुकदेवाला पाहून ऋषींनी सुदेवाला धन्यवाद दिले त्या मुलाची वाखाननी केली त्याला जवळ घेतले त्याचे हस्त सामुद्रिक शास्त्रानुसार भविष्य पाहावे म्हणून त्यांनी त्याचा हात निरखून पाहिला त्याची सर्व लक्षणे पाहून देवल आनंदित झाले पण पाहता पाहता त्यांची मुद्रा उदास झाली त्या मुलाचे आयुर्मन थोडे होते सुदेवाला देवल ऋषी म्हणाले विप्रा काय सांगू तुझा हा सुलक्षणी पुत्र बाराव्या वर्षी पाण्यात बुडून मरणार आहे सुदेवाला धक्काच बसला तो आक्रोश करीत भूमीवर गडबडा लोळू लागला शुकदेव चकित व स्तब्ध नुसते पाहत होता गौतमी पतीचे सांत्वन करू लागले दैवापुढे सर्व दिन आहेत म्हणून अनेक दैवहतांची उदाहरणे देत पतीची समजूत काढू लागली अधिक मास महात्म्य कथासार अध्याय सातवा समाप्त अधिक मास कथासार अध्याय आठवा सुदेव पुत्र निधन सुदेव नारायण संवाद व अधिक मासाचा प्रभाव वाल्मिकी दृढधनवा राजाला सांगू लागले गौतमीने जे सांत्वन केले त्यामुळे सुदेवाचे मन थोडेसे ताळ्यावर आले आत्ता जे अटळ आहे त्याला तोंड दिलेच पाहिजे असा विचार करून सुदेव हरिचिंतन करीत शुकदेवाचे पालन पोषण करीत काळ घालवू लागला काही महिने गेले मुलाला बारा वर्षे होत होती सुदेव दर्भ व समिधा आणण्यासाठी वनात गेला होता दिवस उन्हाळ्याचे होते शुकदेवाने आपले मित्र जमवले व एका विशाल विहिरीत ते मुले पोहण्यासाठी उतरले व पाण्यात पकडापकडीचा खेळ करू लागले कोणी मुलगा पाण्याच्या आत जाई व पोहणाऱ्या मित्रास खाली उडी शुकदेव पोहता पोहता अचानक त्याची गोत्रे शिथिल पडली व तो तळाशी गेला तिथे पाणी पोटात शिरून तो गतप्राण झाला पुष्कळ वेळ गेला तरी मित्रांना तो कोठेच दिसेना मुले घाबरली गौतमीकडे ती आक्रोश करीत धावत आली अहो आई तुमचा मुलगा विहिरीत बुडाला धावा गौतमीला मूर्छाच आली तेवढ्यात समिधा व दर्भ घेऊन सुदेव ब्राह्मण घरी आला घरात रडारड व पुत्र बुडाल्याची बातमी कळताच मूर्छा येऊन तोही पडला जरा वेळाने तो शुद्धीवर आला पतीपत्नी विहिरीकडे धावली 
मुलाचा मृतदेह फुगून पाण्यावर तरंगत होता तो वर काढून मांडीवर घेऊन सुदेव आक्रोश करीत राहिला नाना आठवणी काढून पुत्रशोक झालेल्या दशरथ आदिपूर्व काळाच्या लोकांच्या स्थितीचे स्मरण करीत अनेक प्रकारे दारून आक्रोश करू लागला तो विष्णूंचा अर्थतेने धावा करू लागला तोच काय आश्चर्य अचानक वारे वाहू लागले काळे कुट्ट मेघ चारी दिशांनी आकाश माथ्यावर येऊन जोराचा पाऊस पडू लागला पाऊस पडत आहे आपण भिजत आहोत याचे भानही सुदेव भांगणाला नव्हते तो पाऊस महिनाभर पडतच राहिला मुलाच्या प्रेताजवळ बसलेल्या सुदेवाने महिनाभर अन्नपाण्याविना उपवास काढला सतत स्नानही त्याला घडले हे तप झाले होते त्यावेळी अधिक महिना होता नकळत त्याचे तपाचरण घडले होते भगवान विष्णू त्याच्यासमोर प्रकट झाले त्यांचे दर्शन होताच सुदेवाचे सर्व श्रम व ग्लानी नाहीशी झाली विष्णू म्हणाले हा तुझा पुत्र मी जिवंत करतो याला बारा हजार वर्ष आयुष्य लाभेल याचे दर्शन घडावे म्हणून देवही आशा धरतील गरुडाच्या आशीर्वादाने प्राप्त झालेला तुझा हा सुखदेव तुला नित्य सुखच देईल तू गृहस्थाश्रमाचे सुख दीर्घकाळ भोगशील व मग ब्रह्मदेवाच्या लोकामध्ये निवास करशील तेथून तू पृथ्वीवर राजा म्हणून जन्माला येशील तुझे नाव दृढधन्वा व गौतमी तेव्हाही तुझी पत्नी म्हणून येईल तिचे नाव गुणसुंदरी असेल शुकदेव हा पोपट म्हणून येईल व अरण्यात वृक्षावर बसेल एक सुखभोग भोगणाऱ्या तुला सावध करून परमार्थ मार्गाचा अवलंब करण्याची प्रेरणा दे तू साशंक होऊन राजप्रसादात परत येशील तुझी शंका वाल्मिक ऋषी येऊन तुला सर्व समजवून दूर करतील त्यावेळी सुदेवाचा पुत्र जिवंत होऊन उठला सर्वत्र आनंदी आनंद झाला नतमस्तक होऊन सुदेवाने विष्णूची स्तुती केली पुष्कळ तप केले तरी नशिबात पुत्र नव्हता म्हणून विष्णूने त्याला सांगितले गरुडाच्या वरदानाने पुत्र झाला तो बाराव्या वर्षी मेला आणि केवळ अधिक मासात स्नान व उपोषण घडल्यामुळे आपला पुत्र पुन्हा जिवंत झाला या सर्व घटनामुळे त्याचे मन गोंधळून गेले होते स्पष्टीकरण व कार्यकारण भाव काय असा प्रश्न राजाने प्रत्यक्ष विष्णूलाच विचारला वाल्मिकी सुदेव भ्रमणाची कथा सांगता सांगता थांबले अधिक मास महात्म्य कथासार अध्याय आठवा समाप्त